আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমরা বর্তমানে যে ক্লাসগুলো করছি সেটা হচ্ছে এসইএম অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এর উপরে অর্থাৎ টোটাল গুগল অ্যাডস এর উপরে আমরা ক্লাস করতেছি গুগলে যতগুলো বিজ্ঞাপন আমরা সেগুলো বর্তমানে দেখছি গত ক্লাস আমরা যেটা দেখেছিলাম ইউটিউব অ্যাডস ক্যাম্পেইন এটা গুগলে অ্যাডস এর আওতাধীন আমাকে গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে করতে হচ্ছে কিন্তু সেটার নাম হচ্ছে ইউটিউব অ্যাডস বা ইউটিউব অ্যাডস ক্যাম্পেইন আজকে ক্লাসে দেখব আমরা হচ্ছে গুগল ডিসপ্লে অ্যাডস ক্যাম্পেইন তাহলে ডিসপ্লে অ্যাডস ক্যাম্পেইন কি ধরেন আমি কোন একটি ওয়েবসাইটে গেলাম বা যে কোনো জায়গায় আমি যদি ইন্টারনেটে ব্রাউজ করে সেটা হতে পারে একটা ওয়েবসাইট হতে পারে কোন একটি গুগল হতে পারে বা প্রথম আলো ডট কম ফেসবুক হতে ফেসবুকটা একটা ওয়েবসাইট বাট ফেসবুকের কথা বললাম না যেহেতু ফেসবুক আলাদা একটা বিজ্ঞাপনের জায়গা তো আমি এখান থেকে ধরেন আমি আপনাকে প্রথম আলোতে নিয়ে যাই যেহেতু এখানে পরিচিত একটি আপনাদের তো আমি প্রথম আলোতে নেওয়ার পর এখানে আপনি দেখবেন যে আশে পাশে অনেকগুলো বিজ্ঞাপন আপনি দেখতে পারবেন সো এই বিজ্ঞাপনটা আমি কিভাবে দেখছি এই বিজ্ঞাপনটা দেখতে পাচ্ছি এইখানে দেখেন এইখানে একটা বিজ্ঞাপন আসছে এই বিজ্ঞাপনটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখেন এইখানে আমি যখন ইয়ে করেছি এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি দেখেন একটা পিকচার রয়েছে আমি যদি নিচের দিকে যাই তাহলে আমি আরো বিজ্ঞাপন দেখতে পারবো আমি নিচের দিকে গেলে আরো বিজ্ঞাপন দেখব এইখানে আপনি দেখেন এই যে এখানে স্বপ্নও লেখা আছে এটা হচ্ছে লারেফেল এখানে একটি বিজ্ঞাপন চলতেছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে তাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে অথবা আমি যদি এইখানে ক্লিক করি এই যে এই ইমেজটার উপরে সেখানে কিন্তু আমাকে তাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথম আলো একটি নিউজ ওয়েবসাইট বড় একটি প্ল্যাটফর্ম আপনারা জানেন প্রতিদিন প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ এখানে অনলাইনে ভিজিট করে দশ থেকে পনেরো লক্ষ মানুষ অর্থাৎ এই যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আমি বলেছিলাম যেখানে মানুষের সমাহার হবে যেখানে মানুষ আগমন করবে এই জায়গাগুলোতে গুগল কি করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে সেখান থেকে রিচ ক্লিক সেলস সব কিছু আসে এই বিষয়গুলো এখান থেকে তারা দেখতে পারে এবং তো দেখুন এইখানে আরো একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি নিচের দিকে গেলে এইখানে আরো একটি বিজ্ঞাপন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ফ্যাশন ট্রেন্ড লাইফ স্টাইল এখানে আমি যখন ক্লিক করলাম এখানে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে নিচে অর্থাৎ আপনি আশে পাশে উপরে নিচে অনেক জায়গা বিজ্ঞাপন দেখতে পারবেন এই বিজ্ঞাপন গুলোকে বলা হচ্ছে ডিসপ্লে আর্স ক্যাম্পেইন আজকে শিখব কিভাবে ওয়েবসাইটের আশেপাশে ইউটিউবের আশেপাশে কিছু ইমেজ যে বিজ্ঞাপন গুলো সেগুলোকে ডিসপ্লে আর্স ক্যাম্পেইন বলে এই ক্যাম্পেইন গুলো কিভাবে ডিজাইন করা হয় কিভাবে এখান থেকে তৈরি করবেন क्लायर जो क्लायरिटी সেখান থেকে আমরা দেখব কিভাবে অ্যাক্সেস দেবে এবং আমি লিখব সাইন ইন সাইন ইন ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন আমাদের যে ইয়েগুলো সেটা কিন্তু চলে আসবে কেমন এখানে আমরা যেটাতে দেখাচ্ছিলাম ক্লায়েন্টের যেটা এটা এখানে আপনি ইন্টার করবেন ক্লায়েন্ট এখানে যখন আপনি যাবেন সেখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমি এটা ভিতরে প্রবেশ করলাম ভিতরে প্রবেশ করার পর এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই জায়গাটি চলে আসবে একটু লোডিং হচ্ছে একটু সময় দিবেন ওকে ড্যাশবোর্ড যখন আসলো ড্যাশবোর্ড আসার পর এখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি সেম ভাবে নিউ ক্যাম্পেইনে ক্লিক করব নিউ ক্যাম্পেইনে ক্লিক করলে আমাদের এখানে কিছু গোল আসবে কিছু অবজেক্টিভ আমরা দেখেছি গত ক্লাসে অবজেক্টিভ গুলো দেখব
ওকে তো অবজেক্টিভ গুলো এখান থেকে আমি সেলস দিতে পারি এখান থেকে আমি দিতে পারি লিড এখান থেকে দিতে পারি বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টিভ আমি এখান থেকে দিতে পারবো এই অবজেক্টিভ গুলো আমি দেখে নিব কেমন তো আমরা এখান থেকে সেলস দিতে পারি ওয়েবসাইট ট্রাফিক দিতে পারি প্রোডাক্টস এন্ড ব্র্যান্ড কনসিডারেশন দিতে পারি ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এন্ড রিচ দিতে পারি তো আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে ধরেন আমি ওয়েবসাইট ট্রাফিক নিয়ে ক্লায়েন্টের এখানে দিলাম যে আমি ওয়েবসাইট ট্রাফিক মানুষের বাড়াতে চাই মানুষকে ওয়েবসাইট নিতে চাই আমি যখন এটা দিলাম তখন এইটা আমি এখান থেকে দেখতে পারবো তো আমি এরপর দিব যেটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে সার্চ ক্যাম্পেইন পারফরমেন্স ম্যাক্স ডিসপ্লে শপিং নাকি ভিডিও আপনি কোনটা দিবেন আমি বললাম যে ডিসপ্লে আর্স ক্যাম্পেইন আমি দিব ডিসপ্লে আর্স ক্যাম্পেইনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমাকে বলছে যে তুমি যে দিস ইজ দা ওয়েব পেজ পিপল উইল গো টু আফটার ক্লিকিং ইউর অর্থাৎ একটু আগে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে দিচ্ছি প্রথমে দেখাচ্ছি সার্চ এরপরে কালকে দেখাচ্ছি গত ক্লাসে ভিডিও তারপর হচ্ছে ডিসপ্লে কেমন তো আমি ডিসপ্লে দিলাম তারপর এখানে আমাকে ওয়েবসাইট দিতে বলছে যে তুমি কোন ওয়েবসাইট এটাকে নিতে চাও আমি প্র্যাকটিস এর জন্য যে কোনো একটি ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারি প্র্যাকটিস এর জন্য আমি আমাদের ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করলাম কোন সমস্যা নেই আমি ট্রাফিক নিতে যাচ্ছি হম ওকে তো আমি এখান থেকে ওয়েবসাইটটিকে নিয়ে নিলাম কপি করব করে আমি এখানে চলে আসলাম আপনি ক্লায়েন্টের যে ওয়েবসাইটটি সেটাকে এখান থেকে দিয়ে দিবেন এবং এখানে ক্রিয়েট কনভার্সন এটা আমরা লাস্টে দেখাবো বলছে কনভার্সন গুলো এখন হচ্ছে এখানে ক্যাম্পেইন নেম আমাকে একটা ক্যাম্পেইনের নাম দিতে হবে যে কোন নাম অনেকে বলে ভাই কি নাম দিব এইটাও বলে থাকে আপনি কি নাম দিবেন এটা কোনো সমস্যা আপনাকে একটা নাম দিতে হবে এখান থেকে যে নামটা গ্রহণযোগ্য কেমন ওকে তো আমি নামটা দিলাম ধরেন আমি বললাম যে ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনি আপনার নাম দিতে পারেন আপনার নাম ওয়ান টু থ্রি এভাবে দিতে পারেন এটা কেন প্রয়োজন হয় জানেন এটা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন যখন হয়ে যাবে তখন আমি এইগুলো খোঁজার জন্য যে কোনটা আমার কি ক্যাম্পেইন আমার ইউটিউব ক্যাম্পেইন থাকবে ক্লায়েন্টের এই ক্যাম্পেইন ওই ক্যাম্পেইন বিভিন্ন ক্যাম্পেইন থাকতে পারে এর জন্য এটাকে আলাদা হবে চেনার জন্য আমাকে এই জিনিসটা বা এই বিষয়টা দিতে হবে তারপর আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমাকে বলছে লোকেশন আপনার যে নেক্সট ডে বা কন্টিনিউতে দেওয়ার পর যে যে অপশন গুলো আসবে হয়তো আমার সাথে অনেক সময় মিলবে না যেটাই আসুক আপনাকে সেভাবে কাজ করতে হবে কারণ আমার ড্যাশবোর্ড একটা দিচ্ছে আপনার ড্যাশবোর্ডে অন্যরকম দিতে পারে এর জন্য অনেকে এটা নিয়ে হতাশ হয়ে যায় ভাই এর এখানে এইভাবে আসছে আমার এখানে কেন এইভাবে আসছে এইগুলো কোনো প্রশ্ন নয় যেগুলো আসবে সেভাবে আমি কিন্তু আগে আসুক পরে আসুক ফুলফিল করে আপনাকে আসবে হয়তো আগে বা পরে এগুলো একটু মেনে নেবেন কেমন তারপরে আমাদের লোকেশন দিতে হবে লোকেশন এখান থেকে আমি অ্যাডভান্স সার্চ করলে লোকেশন গুলো দেখব তাহলে আমি দিলাম যে এখান থেকে ইউনাইটেড স্টেট চালাচ্ছি বাকি গুলা গত ক্লাসে আমি কিন্তু বা প্রথম ক্লাসে লোকেশন নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছিলাম তো যারা সে বিষয়টি দেখেছেন অবশ্যই আপনারা ভালো করবেন এবার এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সেম ভাবে ক্লায়েন্ট যদি বলে তুমি ইংলিশ দাও ইংলিশ দিবেন ক্লায়েন্ট যদি বলে হচ্ছে তুমি অল ল্যাঙ্গুয়েজ দাও সেটা আমি দিব যদি আমি এটা কেটে দিই তাহলে অল ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে যদি আমি স্পেসিফিক দিই তাহলে ইংলিশ সে যদি বলে স্পেসিফিক এই ভাষা স্পেনিশ কে তুমি টার্গেট করো তারপর হচ্ছে জাপানিজ কে টার্গেট করো মানে জাপানি যারা ভাষা কয় আর কি তাদেরকে তুমি টার্গেট করো এই ধরনের স্পেসিফিক বলে দিলে আপনাকে এই বিষয়টা অবশ্যই অবশ্য বলতে হবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে তারপর আমি মোর সেটিং এ যাব মোর সেটিং থেকে এখান থেকে কি কি অপশন আছে দেখেন সেম অপশন আপনি কি বলবো আমি তো এই দেখেন এখানে আমাদের লাস্টে কিছু পরিবর্তন হবে এখান থেকে আমি বলছি অপটিমাইজ প্রি ফার বেস্ট পারফর্মিং এস অর্থাৎ যেটা সবচেয়ে বেশি পারফর্ম করবে এটা যাতে সবার সামনে দেখায় এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর হচ্ছে মোর সেটিং থেকে এখান থেকে অ্যাপ শিডিউল 
এট শিডিউলে কি দেখতে পাচ্ছে এটা বলছে যে আপনি নির্দিষ্ট যদি ক্লায়েন্ট বলে তুমি ওই দিনগুলো শুধুমাত্র ক্যাম্পেইন করো ওইগুলো আমরা এখান থেকে দিতে পারবো কেমন ওকে তো যদি সে শিডিউল না করতে চায় তাহলে 24 ঘন্টায় দেখাতে চায় সব সময় মানুষের সামনে দেখাতে চায় তাহলে এটা কখনোই সিলেক্ট করতে হবে না কেমন এরপর আমি মোর মোর সেটিং এ যাব এবার আছে ডিভাইস ডিভাইস এখান থেকে শো অন অল ডিভাইস নাকি হচ্ছে সেট স্পেসিফিক টার্গেটিং এখান থেকে আমি গত ক্লাসে বিস্তারিত বলেছি যদি কম্পিউটার মোবাইল ট্যাবলেট এইগুলো আপনি বিস্তারিত করতে চান বা এখানে মানুষকে প্রদর্শন করতে চান তাহলে আপনি এখানে দিতে পারবেন ধরেন আপনি বললেন যে শুধু কম্পিউটার বাকিগুলো উঠিয়ে দিবেন ওকে আমি বললাম না মোবাইলও টার্গেট করব তারপর হচ্ছে এখান থেকে অল অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড যে কোন অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা ব্ল্যাকবেরি উইন্ডো যেগুলো সিলেক্ট করতে চাইলে ক্লায়েন্ট বললে করবেন না হলে এগুলো সিলেক্ট করার দরকার নেই এগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে তারপর হচ্ছে ডিভাইস মডেল মডেল অনুযায়ী কম আপনি ডিভাইসকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এই এই মডেলের ইউজার কারীদের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছাতে চাই তাহলে হবে এখন ধরেন সে যখন আইওস দিবে অর্থাৎ অ্যাপলের প্রোডাক্টটা দিবে বা অ্যাপলটা সিলেক্ট করে ক্যাম্পেইন দিবে তখন আমি যখন প্রথম আলোতে ঢুকবো আমি যখন প্রথম আলোতে ঢুকবো তখন কিন্তু অ্যাপল ফোন ছাড়া আমি কিন্তু ওই বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে পারবো না কেমন এইটা তাদেরকে শো করাবে না ওকে ফাইন আমি এটাকে উঠে দিচ্ছি আমি অ্যাপল দিচ্ছি না তো আমি এখান থেকে নেটওয়ার্ক তারপর হচ্ছে নেটওয়ার্ক হচ্ছে নির্দিষ্ট আপনি ইউনিয়ার স্টেট যেমন বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক আছে না রবি এয়ারটেল এ ধরনের সিম গুলাকে যদি আপনি সিম কোম্পানি গুলাকে নেটওয়ার্কিং কোম্পানি গুলাকে যদি সিলেক্ট করতে চান এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবে আমেরিকা যেহেতু আমি লোকেশনটা দিছি এই জন্য আমেরিকাটা নিছে কেমন বাংলাদেশ যেহেতু আমি লোকেশনটা সিলেক্ট করি না এজন্য বাংলাদেশের আসে না আমেরিকাতে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ পনেরোটা বা দশ বারোটার মতো কি অপারেটিং কোম্পানি রয়েছে আশা করি বিষয়টি বুঝেছেন তো আমি এখানে কি করব তো এটা অটোমেটিক সবগুলো ডিফল্ট ভাবে সিলেক্ট করা আছে তো আমাকে এটা যদি করোনা বাদ দিতে বলে ক্লায়েন্ট তখন বাদ দিবেন নাহলে দরকার নেই ওকে তারপর মোর সেটিং থেকে আমি যদি যাই মোর সেটিং এ আরো কি কি আছে দেখি ক্যাম্পেইন ইউআর এল অপশন এটা দরকার নেই হ্যাঁ এটা আমাদের দরকার নেই মোর সেটিং থেকে আরো যাচ্ছি ডাইনামিক এটা দরকার নেই স্টার্ট ডেটে আমরা যাচ্ছি হ্যাঁ স্টার্ট ডেট হচ্ছে কবে ক্যাম্পেইনটা শুরু করতে চাও ক্লায়েন্ট যদি বলে পাঁচ দিন পরে করো বা হচ্ছে ক্লায়েন্ট যদি বলে চব্বিশ তারিখ দিয়ে করো তাহলে চব্বিশ তারিখ দিয়ে রাখবেন এটা শিডিউলে থাকবে এরপরে যাই রিডিউটিভ হয়ে অ্যাক্টিভ হবে কেমন তো আমি এটাকে যদি বলি আজকে থেকে কম্পেন করবো তাহলে আজকের ডেটটা দিবে আর যদি বলি ভাই এটা যাতে অফ না হয় অফ না হলে আপনি নাম যেখানে আছে এখানে ডিফল্ট ভাবে থাকবে এটা চলতে থাকবে কার্ডে যতদিন টাকা আছে সেটা রেগুলার এভাবে কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে তো আমি এখান থেকে যদি নির্দিষ্ট ডেট দিই তাহলে সেই ডেটে অটোমেটিক্যালি সেটা বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক বন্ধ হতে হলে আমাকে এখান থেকে কি দিতে হবে ধরেন ভাই আমি বললাম যে দশ দিন তাহলে তিরিশ তারিখে আমার ক্যাম্পেইনটা যাতে শেষ হয়ে যায় আমি তাকে বলে দেব তিরিশ তারিখ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন এটা এভাবে থাকবে তারপর মোর সেটিং থেকে আবার গেলাম মোর সেটিং থেকে ডাইনামিক পিড কনভার্সন আমরা দেখাবো পরে কনটেক্সট এক্সক্লুশন এটা আমাদের দরকার নেই আমরা হচ্ছে নেক্সট করে দেব আচ্ছা কন্টেন্ট এক্সক্লুশন একটু দেখি ভালো খারাপ নিউজ পোর্টার খেলাধুলার গেমিং বিভিন্ন কন্টেন্ট লেখার ব্লগিং লেখার অনেক ওয়েবসাইট আছে আমি চা এখন আমি নির্দিষ্ট কিছু ইয়াকে যদি বের করে দিতে চাই এক্সক্লুড করতে চাই ধরেন আমি বললাম যে এখান থেকে দেখেন অ্যাডাল্ট কিছু সাইট আছে বাজে অ্যাপস আছে ওয়েবসাইট আছে যেখানে আমি আমার বিজ্ঞাপন গুলোকে দেখাতে চাই না কারণ হচ্ছে ওইখানের অডিয়েন্স গুলো যদি আপনার বিজ্ঞাপন সামনে আসে কখনোই তারা বিজ্ঞাপনে ইন্টারেস্ট হবে না আমি আরো এখান থেকে বাতিল করে দিতে চাই যদি আরো কিছু থাকে যেমন হচ্ছে আমি সেখানে দিতে চাই না রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় কেমন কারণ ওই 
সেন্সটা নিয়ে তারা ওয়েবসাইটেড হোক হ্যাঁ তারা অন্য কিছু দিকে ইন্টারেস্ট হবে না আমি তাকে যদি একটা ক্যাম্পেইন দেখাই যদি সে ইন্টারেস্ট না হয় যাও প্রথম আলোতে সে নিউজ পড়তে আসলো মোটামুটি সে গাটাগাটি করবে এই ক্যাম্পেইনটা ভালো এটা তার ভালো লাগলো এখানে সে ক্লিক করবে এখানে তার ভালো লাগলো সে এখানে ক্লিক করে প্রোডাক্টটা কিনতে পারবে ক্লায়েন্ট কি ক্লায়েন্টের ক্লিক আসছে প্যাশন ট্রেড লাইফস্টাইল লাইফস্টাইল এইখানে সে ক্লিক করে তাদের ওয়েবসাইটে চলে গেছে मन हमारी मानुष विज्ञापन इंटरेस्ट है दिल मोर से चले जाब चले जागुल निर्भर कर खरच कत बहन करते भाषा बला प्रयोजन जो कैम्पेन कर प्रयोजन से जाते कैम्पेन क्लिक कर गुगुल परवर्ती इंटरव्यू एंड अच्छा अच्छा जाए सीपीसी बीड इंटरव्यू सीपीसी बीड जीता दी दी तो 
এভারেজ করে একটা দিয়ে দিবেন ওই যে বিভিন্ন ধরনের আমরা ইয়া করি না ওটা এভারেজ করে আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব তো কি এভারেজ করব আমাদের যদি কিওয়ার্ড দিতে বলে কিওয়ার্ড গুলো এখান থেকে কিওয়ার্ড দেখে দেখে আমরা এখান থেকে দিয়ে দেব কেমন ওই যে কিওয়ার্ড প্ল্যানারে গিয়ে আমি বললাম যে এভারেজটা দেখবেন কতটুকু দেওয়া যায় তো সাধারণত আমরা যেটা করে থাকি যেটা হচ্ছে পয়েন্ট 3 মানে 30 সেন্ট বা 40 সেন্ট এইটা এরকম হয়ে থাকে কেমন बिक्री कर लस होते भल मैक्सिमाम प्रचार घर गुलटिंग तो देखो एखन टार्गेटिंग प्लेसमेंट कर दीबा क्यों धरें प्लेसमेंट करते भाई तुम प्रथम आलोते देखाओ प्लेसमेंट कर ले तक देखा टार्गेटिंग लुडिंग
এটা যে একেবারেই আমাদেরকে টার্গেট করতে হবে এমন কোন শর্ত না এখান থেকে যা যা আছে আর কি ওগুলো আমরা এখান থেকে টার্গেট করে দেব আমি এটা আসতেছ না রিলোড দিব না রিলোড দিলে ওইগুলো আবার চলে যাবে কেমন এখানে রিলোড দিব না তাই আমি এখান থেকে বের হয়ে গেছে এখানে যদি কিছু থাকে এখানে আমি এই যে রিসেন্টলি এগুলা ইয়া করছি তো এইজন্য এটা দেখাচ্ছে ধরেন আমি এটা ক্লিয়ার করলাম ক্লিয়ার করে আমি আবার এখানে গেলাম ওকে কথা ছিল আচ্ছা টার্গেটিং তাহলে টার্গেটিং যদি না পাই বাদ দিবেন টার্গেটিং দরকার নেই এখন আমি আরো নিচের দিকে দেখাচ্ছি এড টার্গেটিং सेम জায়গা আচ্ছা ডেমোগ্রাফিক্স আছে ডেমোগ্রাফিক্স কি এখানে বয়স টয়স বা হচ্ছে সাথে জেন্ডার সিলেক্ট করতে পারেন ক্লায়েন্ট বলল দেখো এখানে অনেক ভিজিটর আছে আমার প্রোডাক্টগুলো কসমেটিক আইটেম আমার প্রোডাক্টগুলো মে সংক্রান্ত আইটেম তখন তুমি ফিমেলটা সিলেক্ট করো আর আননাউনটা উঠিয়ে দিবেন শুধুমাত্র মেয়েরা যেখানে আসবে তাদেরকে যাতে দেখায় আবার বলল না আমি তো ফ্যাশনের অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের শার্ট ফ্যান ছেলেদের পাঞ্জাবিগুলো বিক্রি করি তুমি এদেরকে এগুলো দেখাও তখন আমি ফিমেলটাকে উঠে দিব এবং মেলটাকে বসাই দিব এই হচ্ছে কারণ তা আমি এখান থেকে দুইটাই রাখলাম ক্লায়েন্ট যখন বলবে আননাউন এখান থেকে আপনি আননাউন পার্সেন্টটা উঠেই দিয়েন অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে জেন্ডারে আননাউন দরকার নেই মানে অ্যাকচুয়ালি এখন আপনি হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা ভাইয়া কিভাবে এটা তারা সিলেক্ট করে যে একটা ছেলে মেয়ে না হচ্ছে আইডি ওখান থেকে সে জেনে যে আপনার বয়স কত এই ভিজিটরের এই ইমেইল এর বয়স কত এখান থেকে সে বুঝে যাবে সেখানে আপনাকে এভাবে দেখাবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে মেল ফিমেল এবং আমি এখান থেকে বললাম যে দেখো তুমি হচ্ছে আঠারো থেকে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত সিলেক্ট করো ক্লায়েন্ট বললো আর কি আননটা কি আননটা হচ্ছে কিছু জিমেল আছে সে হয়তো তাকে ধরতে পারছে না একজাক্টলি ব্যক্তিটাকে গুগলের অ্যালগোরিদম তাকে হয়তো ধরতে পারছে না এই ব্যক্তিদেরকে আর কি এটা বলে অথবা হতে পারে সে লগ করে নাই কিন্তু সে অ্যাডটা দেখতেছে ওদেরকে আননাউন হিসাবে ধরে নেয় কেমন বয়স টয়স বা হচ্ছে এটা আননাউন হিসাবে ধরে নেয় ওকে ফাইন এরপর যদি নিচের দিকে যাই এটা যেভাবে টিকমার কাছে ওইভাবে রাখেন এবার আসে কিওয়ার্ড এখন আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন এখানে কিওয়ার্ডের কাজটা কি কেমন এখন ধরেন আমি এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে লেখাচ্ছি বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি এখন কোনো ভদ্রলোক যদি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে এভাবে টাইপ করে যায় ধরে সে এই ওয়েবসাইটটাতে গেল এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যে ব্যক্তিটা আসছে কোনো একটা ওয়েবসাইটে গেছে ওই ব্যক্তিটাকে সে এখানে বিজ্ঞাপনটা দেখাবে অটোমেটিক দিলে কেমন নির্দিষ্ট প্লেসমেন্ট না দিলে সে এখানে এখানে দেখাবে ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে আমি যেহেতু সার্চ করছি এইটাই হচ্ছে কারণ এই জন্য আমরা কি করব কিওয়ার্ড প্ল্যানারে গিয়ে বিভিন্ন ইয়া দিব কিওয়ার্ড গুলো এখান থেকে দেবো এখানে আমাকে কিছু সাজেশন করতেছে কারণ যেহেতু আমার ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সে বলতেছে এক্সপার্ট আইটি এক্সপার্ট এক্সপার্ট বা হচ্ছে এটা ন্যাশনাল পার্ট বিভিন্ন ধরনের কিওয়ার্ড আমাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে মার্কেটিং এক্সপার্ট এজেন্সি এইগুলো দেখাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে এভাবে না দিব আমরা ওইখান থেকে যেভাবে দিচ্ছি প্রেস ম্যাস কিওয়ার্ড এক্সাক্ট ম্যাস কিওয়ার্ড ওইখান থেকে আপনি সুন্দর করে ওইখানে রিসার্চ করে করে দিয়ে দিবেন ধরেন ডিজিটাল মার্কেটিং মানে যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে দেখাচ্ছে এটা আপনার তো প্রোডাক্ট নিয়ে হবে এটা জাস্ট একটা নমুনা থাকলো কেমন ওকে তারপর যেটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি বললাম সোশ্যাল দু তিনটা ইয়ে দিচ্ছে আর কি তারপর তো টপিক আমি যখন দিলাম 
টপিকে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি যদি বলেন ভাই ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি আমি দিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং এটা টপিক আমাদের তো এটা নিয়ে যারা হচ্ছে ব্লগ ঘুরে ঘুরে করে এটা নিয়ে যারা হচ্ছে বিভিন্ন কন্টেন্ট করে তাদের কি শো করা যায় এটা আছে কিনা আমি দেখি মোবাইল পেমেন্ট এন্ড ডিজিটাল ওয়ালেট ফাইন্যান্স তারপর হচ্ছে এটা যদি থাকে না হলে আমরা এটা কিন্তু দিব না কেমন ওকে ডিজিটাল কারেন্সি না আমাদের এই টপিকটা নেই আমি আরো সার্চ করি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ওকে যদি আমাদের টপিকটা না থাকে আমরা কিন্তু দিব না কেমন তো ধরেন ধরেন আমি এখানে আপনি বলেন ভাই তাহলে আমি কিভাবে করব ধরেন আমি লিখলাম যে ফ্যাশন দেখবেন ফ্যাশনের পর অনেকগুলো টপিক চলে আসবে মানে একইভাবে যেগুলো পরিচিত টপিক ওইগুলাই তারা আনবে অথবা আপনি এখান থেকে এভাবে না দিয়ে সার্চ করলে অনেক সময় আসে না আমার এখানে আসতে যান আপনাদের এখানে আসবে অনেক সময় কি হয় জানেন এইখানে আপনি দেখে দেখে দিতে পারবেন যে ভাই আমার টপিক হচ্ছে ফিটনেস তাহলে এটা এটা সিলেক্ট করে ফেলবেন বডি ফিটনেস এই সেইগুলো দিয়ে দেবেন এখানে দেখছেন অনেকগুলো চলে এসছে আপনি বলেন না ভাই আমার হচ্ছে ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আমার ক্লায়েন্টের ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কের উপরে বিভিন্ন প্রোডাক্টস আছে এইটা এখানে এখানে আপনি কি ফুড তার কি ফুডগুলো এখান থেকে দিয়ে দেবেন ধরেন ক্লায়েন্ট বললো আমার রেস্টুরেন্ট আছে রেস্টুরেন্টের ফুডের এইগুলো আপনি টপিকগুলো দিয়ে দেবেন তাহলে কি হবে এক্স্যাক্টলি একটা মানুষের কাছে বিজ্ঞাপনগুলো পৌঁছাবে যদি আপনারটা না পান তাহলে চিন্তার কোনো কারণে যেভাবে আছে সেভাবে রাখেন তারপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট सम्भव प्रथम आलो तो विज्ञापन देखान सम्भव कि भाव सम्भव प्रथम आलोर वेबसाइट प्रथम करब সিলেক্ট করবো তারপর আমি প্রথম আলোর লিঙ্কটা নিয়ে আসবো তাহলে প্রথম আলোর এই লিঙ্কটা আমি নিয়ে আসলাম এটা ক্লায়েন্ট যদি এক্সাক্টলি আমাকে কিছু প্লেসমেন্ট দেয় তবে করব না হলে আমি এটা সিলেক্ট করব না এটা হচ্ছে লোকেশন অনুযায়ী হ্যাঁ সব কিছু অনুযায়ী বাজেট অনুযায়ী সেটা অটোমেটিক থাকবে তো এইখানে আমি দিয়ে দিলাম প্রথম আলো আছে প্রথম আলো এই দেখেন প্রথম আলো ডট কম পাঁচশো মিলিয়ন থেকে এক বিলিয়ন প্রথম আলো ডট কম সিলেক্ট হল আপনি বললেন ভাই আমি হচ্ছে যমুনা টিভি যুগান্তর যতগুলো নিউজ চ্যানেল আছে তাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশে আরো যে যে ওয়েবসাইট গুলোতে ভিজিট করে মানুষ সেখানে আমি দেখাবো এরকম ভাবে টার্গেট নিয়ে আসবে ক্লায়েন্ট বললো দেখো আমি তো বিদেশে করি আমাকে কিছু নির্দিষ্ট লিঙ্ক দিবে সে ওই লিঙ্ক গুলো এভাবে কিন্তু বসাই দিবে কেমন এটা হচ্ছে আবার যদি আপনি বলেন ভাই আমি ইউটিউব কিছু ইউটিউবের নির্দিষ্ট চ্যানেলে দেখা আমি আপনাদেরকে বলেছি আগেই যে ইউটিউবেও কিন্তু ডিসপ্লে ক্যাম্পেইনটা হয় আপনারা দেখেছেন ইমেজ ক্যাম্পেইন এখান থেকেই করে তো ইমেজটা ক্যাম্পেইন এখানে ইমেজ ক্যাম্পেইনটা কিভাবে করে অর্থাৎ ডিসপ্লে ক্যাম্পেইনটা এখানে এখানে দেখেন আমি ইউটিউব চ্যানেলটা সিলেক্ট করে আমি ইউটিউব চ্যানেলে লিঙ্ক দিয়ে দিই কেমন আমি বললাম ভাই আমি হচ্ছে এইটাকে দিতে চাই ধরেন হচ্ছে আমি এখান থেকে সাপোজ এই এখানে দিতে চাচ্ছি चैनल जाती
তো প্লেস মেন গুলো একটু দিচ্ছি আমি ভিডিওটা আনলাম পেস্ট করব আমি এটা নেটে কারণে মেবি এটা হতে পারে আমি একটু এটা ইয়াতে কি দিচ্ছি হ্যাঁ ওকে তো এটা আপনি যে রুলিং হয় এটা কিন্তু গত ক্লাস আমি দেখাইছিলাম অটোমেটিক আপনারা দেখেছেন যে চ্যানেল গুলো এসেছে আমি টিক মার্ক করেছি এভাবে কিন্তু আপনি এখানে লিংক গুলো দিলে অবশ্যই অবশ্যই আপনি এখান থেকে টার্গেট করতে পারবেন এবং সে প্লেসমেন্ট গুলোকে দিতে পারবেন ওকে চলে আসছিল আচ্ছা লোডিং হয়ে চলে আসছিল ওকে আমি আবার পেস করছি এই দেখেন ইউটিউব ভিডিও এই ভিডিও ভিতরে যদি আমি ভিজিটর আসবে তাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি তাহলে আমি দিতে পারবো चाहले देखाते समस्या नहीं तो प्लेसमेंट क्लैंट कैम्पेन कई भलो दिक है ना कारण अपनी जो की दीबें আপনি যখন লোকেশন দিবেন বাজেট দিবেন আপনি যখন ওই যে টার্গেট করবেন অডিয়েন্স সব কিছু ঠিক দিবেন তাহলে ওরা ওদের মতো করে সুন্দর করে দেখাবে মানুষকে এবং সেখান থেকে রেজাল্ট নিয়ে আসবে এটাই হচ্ছে কারণ কেমন ওকে তারপর আমি নিচের দিকে গেলাম এখানে আর কোনো কাজ নেই প্লেসমেন্ট হলো তারপর আমি নেক্সটে চলে যাব নেক্সটে যাওয়ার পর আমার মূল কাজটা এখান থেকে করতে হবে মূল কাজ হচ্ছে এখানে আমি যদি চেঞ্জ করি এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি কি করবা দেখেন এখানে এখানে আসার পর আপনার এটাকে চেঞ্জ এ ক্লিক করে আপলোড ডিসপ্লে অ্যাডস এ ক্লিক করবেন আপলোড ডিসপ্লে অ্যাডস এ ক্লিক করার পর এখান থেকে আমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি তোমার ইমেজ গুলোকে আপলোড করো কেমন কারণ এটা এটা কি ডিসপ্লে ক্যাম্পেন ডিসপ্লে ক্যাম্পেন আমাকে এভাবে ডিসপ্লে করতে হবে এবং হচ্ছে এখান থেকে বিভিন্ন ইমেজ আনতে হবে এখন ইমেজটা কি ইমেজ কোথা থেকে আনবো এটা কিন্তু ক্লায়েন্ট আমাকে অবশ্যই অবশ্যই দিয়ে দিবে কেমন কারণ আমি তো ডিজাইনার না বা আপনিও ডিজাইনার না সে তার ডিজাইনার থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইনার থেকে সে কিন্তু এটা ইমেজ গুলো নিয়ে আসবে এবং এখানে একটু সাইজ রয়েছে সাইজটা যদি আপনি দেখেন আমি এখানে সাপোর্টের সাইজ দেখেন এখানে নিচে গেলে দেখেন সাপোর্টের সাইজ এন্ড ফরমেট এই সাপোর্টের সাইজ এন্ড ফরমেটে ক্লিক করার পর এখান থেকে সে আমাকে বলে দিচ্ছে দেখো যে ইমেজ ফরমেট হলে হবে জি निर्दिष्ट कर प्रथम कम बेसिबे লম্বা লম্বা এরকম আপনারা করে দেখবেন এই দেখেন এই প্রথমটা কি 980 পিক্সেল পরটা 120 পিক্সেল এটা হচ্ছে কি প্যানোরামা আচ্ছা প্যানোরামা এটা যদি এই সাইজটা দিবেন দেখবেন যে হয়তো উপরে উপরে নিচে হয়ে যাবে বা হচ্ছে সাইডে লম্বা আকার দিতে চাইলে এটা করবেন আবার যদি বলেন ভাই আমি সমান দিকে সমান রাখতে চাই দুই দিকে সমান রাখতে চাই তাহলে কি হবে আই সব আই সব দিতে পারেন স্কয়ার স্কয়ার গুলো কথায় আপনি দেখেন প্রথমে তো আসেন এটা হচ্ছে কি লম্বাটা স্কয়ারটা হচ্ছে এই যে समान दिखे समान
मार्केटिंग আমি কয়টা ইমেজ আনবো সেভ করব আপনাদের সামনে এবং সেগুলো দেখাবো কেমন তো আমি ধরেন এইটা নিব এটা নিলাম এটাকে সেভ করলাম এটা কো সেভ করলাম তো ক্লায়েন্ট যখন দিবে এটা তো আপনাকে ফাইবারে দিলে বা WhatsApp এ বা ইমেল করলে এটা তো আপনারা পেয়ে যাবেন যারা মার্কেট প্লেসে বাইরে কাজ করেন তারা আপনি WhatsApp এ নেবেন डाउनलोड है দেখেন নাই কিনা নাই নাই দেখেন কি লিখছে ডাউনলোড এটা তারপর হচ্ছে দা এড সাইজ 290 ইনটু 144 পিক্সেল ইজ নট সাপোর্টেড রিসাইজ ইওর অ্যাড এন্ড আপলোড ইট अगेन তোমার এটা কখনোই এখন আপলোড হবে না তুমি এটাকে রিসাইজ করো এটা ছবিটা ইমেজ কত 290 বা 174 পিক্সেল এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে সাপোর্টেড যে ইয়াগুলো এটা দেখে এটাকে রিসাইজ করব প্র্যাকটিসের জন্য আপনারা রিসাইজ করবেন फाइल डाउनलोड ওকে দেখছেন এই যে বললাম না যেগুলা করে এখানে এভাবে করলে তো আপনার এটা ফেটে যাবে তো এটা তো ডিজাইন ওই যে যখন সে ফটোশপ দিয়ে কাজ করবে ওই সাইজ নিয়ে সে ওখানে ডিজাইনটা বসাবে ওটা ডিজাইনের এর কাজ আমি কন্ট্রোল এস দিলাম প্র্যাকটিসের জন্য এটা দেখাচ্ছি সেভ হয়ে গেল তারপর আমি এখান থেকে বের হয়ে যাব বের হয়ে এখান থেকে আমি অ্যাড এ চলে যাব যাওয়ার পর এই এইখানে ক্লিক করব ক্লিক করে ওপেন করে দেব দেখুন এটা সব ঠিক থাকে নিয়ে নেব कैमन इमेजर विषय 
সবাই ক্লিয়ার কিনা সবাইকে আনমিউট করছি বলেন বিস্তারিত ভাবে জি স্যার জি ভাই ক্লিয়ার ভাইয়া জি ভাইয়া ক্লিয়ার ভাইয়া নিও কাটা গেল ধন্যবাদ আমাকে রেসপন্স করার জন্য এবার আমি এটাকে কি করব নিচের দিকে চলে আসবো আমার কাজ কি এখানে বলছে ইউ নিড টু আপলোড অ্যাট লিস্ট ওয়ান ফাইল বিফোর ইন সেভিং তুমি সেভ করার আগে অ্যাট লিস্ট একটা করে তুমি এখানে ইমেজ দাও আপলোড করো ওকে তা আমি যেটা করবো সেখান থেকে আমি নেক্সটে চলে যাবো ধরেন আমার ইমেজটা হয়ে গেছে আমি সব কিছু দিলাম সব কিছু আমার সেট আপ টেট আপ হয়ে গেল এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এটাকে নেক্সটে চলে যাব নেক্সট করে আমি কিন্তু মোটামুটি এখন অ্যাড হয়ে গিয়েছে আমি এখন সব কিছু দেখব কি কি দিলাম কি কি করলাম এতক্ষণ ক্যাম্পেনে কি কি ছিল এতটা সামারিটা সে আমাকে দিবে এইখান থেকে আমি দেখবো দেখো এইখান থেকে নাম দিয়েছি কিছু পরিবর্তন করতে চাইলে এখান থেকে এই যে সাইডে এগুলোতে ক্লিক করে করে পরিবর্তন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সব কিছু পারবেন আপনার এখনো পর্যন্ত ক্ষমতা রয়েছে কারণ এখনো আমি রিভিউতে পাঠাই নাই রিভিউতে পাঠানোর পরেও কিন্তু সেটিং করা যায় সেটা কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম সবকিছু ঠিক হলে আমি কিন্তু এখান থেকে পাবলিশ ক্যাম্পেইন করে দিব পাবলিশ হয়ে যাবে এবং এইটা রিভিউতে চলে যাবে রিভিউ সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ চব্বিশ আটচল্লিশ বাহাত্তর অর্থাৎ বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে গুগল অ্যাপস এর এগুলো একটু টাইম নেয় অনেক সময় একদিনে হয় অনেক সময় তিন দিন লাগে অনেক সময় সময় লাগে কেমন ফেসবুকের মতো এত দ্রুত অ্যাক্টিভ হয় না ওকে তো আমি এখান থেকে অল ক্যাম্পেইন গুলো দেখবো এইখানে আমি গুগলের হোমবারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে ক্যাম্পেইনে যাবে দেখেন ক্যাম্পেইন অল ক্যাম্পেইনে গেলে টোটাল যত ক্যাম্পেইন আছে সব কিছু আমি এখান থেকে দেখতে পারবো এই দেখেন গত ক্লাসে ইউটিউব অ্যাডস বাই ফারুক ইউটিউব ক্যাম্পেইন ফর ওয়াচ আমাদের সবগুলো আছে এটা হচ্ছে সার্চ ক্যাম্পেইন তেরোটাই আছে দেখেন আমি বললাম না ক্লায়েন্টের অনেকগুলো থাকবে এই জন্য নাম দিতে হয় আমাদের তাহলে আমি চিনতে পারবো কোনটা কি আমি বললাম যে ইউটিউব সার্চ ক্যাম্পেইন ফর ওয়াচ যদি দিতাম তাহলে আমি আলাদা ভাবে দেখতে পারতাম এখানে এই যে দেখেন এটা সার্চ যেহেতু এটা সার্চ সে আইকনটা দিয়ে দিছে দেখছেন এটা যেহেতু ভিডিও অ্যাড ক্যাম্পেইন এই জন্য সে ভিডিও আকারে দিয়ে দিয়েছে এটা যেহেতু ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন এই জন্য ডিসপ্লে একটা ঘর দিয়েছে ওকে এবার আপনি যেটা ভালো লাগে যেটা রেজাল্ট দেখতে চান কি কি অবস্থা আছে এখান থেকে আপনি এই যে বাটন গুলো ডান পাশে নিলেও দেখতে পারবেন কত ডলার পর্যন্ত এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে এগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন তারপর হচ্ছে আমরা কনভার্সন যখন করব বা কনভার্সন ট্র্যাকিংটা যখন করব তখন আমরা এগুলো বিস্তারিত দেখব যে এক্সাক্টলি কত প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে কয়টা ক্লিক হচ্ছে এক্সাক্টলি এগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তা আমি এখান থেকে ভিতরে যাচ্ছি ডিসপ্লে অ্যাডস ক্যাম্পেইন এটার উপরে ক্লিক করছি কেমন আসবে আপনি চাইলে আলাদা অ্যাড গ্রুপ দিতে পারবেন আমি বলছি একটা ক্যাম্পেইনের আন্ডারে অনেকগুলো অ্যাড গ্রুপ দিতে পারবেন তো আপনি এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করে আবার আপনাদের ওই ইয়েটা আসবে মানে আরো কয়েকটা ইমেজ আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন তাহলে দুইটা অ্যাড গ্রুপ হলে কোন অ্যাড গ্রুপটা ভালো রেজাল্ট করছে এটা কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় কেমন এভাবে এই অ্যাড গ্রুপে আপনি এই প্রোডাক্টগুলোকে আপলোড করতে পারবেন আশা করি বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়েছে एडिशन घाटबेंड की টোটাল কিওয়ার্ড গুলো এখানে আপনি দেখাবে এ পর্যন্ত টোটাল কিওয়ার্ড এই টোটাল কিওয়ার্ড তোরা ক্যাম্পেইনে কিওয়ার্ড দেখতে হলে আপনাকে টোটাল ক্যাম্পেইনে চলে যেতে হবে তারপরে এইটাতে চলে যেতে হবে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনি কন্টেনে যাবেন তখন আপনি এখানে আমরা দুই তিনটা তিনটা কিওয়ার্ড দিছিলাম এগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন প্রতি কোন কিওয়ার্ডের আন্ডারে কত ইয়া হচ্ছে এগুলো এখান থেকে দেখবেন কেমন দেখেন তিনটা কিওয়ার্ড এখানেও মানে কত কয় এই কিওয়ার্ড দিয়ে এসে কয়টা ক্লিক হয়েছে কত ইয়া হয়েছে এগুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন এগুলো আসলে ঘাটতে ঘাটতে আপনি বুঝতে পারবেন কোন সমস্যা নেই যাতে প্রশ্ন আছে সামনে আসতে পারেন
হ্যাঁ মঞ্জুর ভাই জি ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই ওই যে ইমেজ যেটা ওই যে দিলেন ইমেজের ক্ষেত্রে কতটা ইমেজ দিতে হবে এবং এর সাথে ওই যে টাকার সম্পর্কটা কিভাবে কি হয় না বাজেট তো আপনি দিয়েছেন ক্যাম্পেইন বাজেট ইমেজগুলো আপনি সাইড পাঁচটা দিবেন সে তার মত করে কোনটা কোনটা দেখাবে বিভিন্ন প্লেসমেন্টটা দেখাবে আর গুগলে কেমন আচ্ছা ভাই আর ভাই আরেকটা প্রশ্ন হলো সেটা হলো যে গতকাল যেটা দেখালে ওখানে ক্রিয়েট ক্যাম্পেইনে যখন ক্লিক করা হলো এরপরে আমাদের যে পেজটা আসলো ওইখানে যেটা আসলো সেটা হলো যে আপনার ইয়ে নো গোল সিলেক্ট এটা আমি যখন প্র্যাকটিস করছি এখন আসছে তারপরে কালকে যখন আপনি ক্লিক করেছিলেন ক্রিয়েট ক্যাম্পেইন এরপরে একটা আসো না কন্টিনিউ টু ক্যাম্পেইন এই জায়গাতে আপনার আসে নাকি জি আমারও আসছে তারপরে আপনার ওই ভিডিও যখন দেখি তখন দেখলাম আপনার ওখানে ওইটা আসছিল নো গোল সিলেক্ট আমি ওই যে যখন ইউটিউবে দিছিলাম আমি দিছিলাম যে ক্রিয়েট ক্যাম্পেইন উইথআউট এ গোল বুঝছেন ও আচ্ছা 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 এই জন্য এটা আসছে আমি তো ওখানে ট্রাফিক দিই না আজকে হয়তো ট্রাফিক দিছি আমি ইউটিউবে দিছিলাম ক্রিয়েট উইথআউট এ গোল এর জন্য এটা দেখাচ্ছে কেমন হ্যাঁ ও আচ্ছা কোনো গোল না আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নাই আমরা এই তার ওভাবে দেখাবে ইয়ারে ও আচ্ছা আমি বুঝতে পারি না কারণ আচ্ছা ঠিক আছে ভাই थैंक यू ঠিক আছে ভাই দি আসসালামু আলাইকুম রঞ্জু ভাই मोटामुटी এটা হচ্ছে হয়তো ওই কিওয়ার্ডে আসছে না অন্য কিওয়ার্ডে সার্চ করেন আমি অনেকগুলা কিওয়ার্ডে সার্চ করেছি কিন্তু কোন কিওয়ার্ডে পাইতেছিলাম হ্যাঁ এটা কখন পাবেন যখন একটু মোটামুটি র‍্যাঙ্ক করবে তখন এটা আপনি পাবেন না হলে তো পাবেন না তাই না এবং এরপর আপনি অনলাইন সেলার বাংলাদেশ এগুলো দিয়ে দিও দেখেন দেখছেন এটা ঠিক আছে আপনি সার্চ করবেন অনলাইন সেলার দিবেন নিউ সেলার দিবেন ওখান থেকে বিভিন্ন ফিল্টার করা যায় ফিল্টার করে সার্চ করা যায় দেখছেন কি না ওটা समय সবকিছু ঠিক থাকলে অবশ্যই র‍্যাঙ্ক করবে ওকে ঠিক আছে মেজবা ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আমি আপনাকে নক করছিলাম ইয়াতে মেসেঞ্জারে গুগল এর অ্যাকাউন্ট নিয়ে হ্যাঁ আপনি অফের হয় না নাকি না না আচ্ছা শেয়ার করেন তো फुल कर दी जी झमेलाकेस्ट्रीगुल 
ওকে আমি এটা ক্লিয়ার করে দেখি ওকে সবাই দেখুন অর্থাৎ ওনার হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট খুলছে না অর্থাৎ অ্যাড অ্যাকাউন্ট খুলছে খুলছে না বিষয়টা না ওনার ওই ওয়েবসাইটে মেবি আসে না হ্যাঁ অ্যাড অ্যাকাউন্টের যে সার্ভিসটা তাই না গুগলে মেজো ভাই জি ভাইয়া এস ডট দিলো এটা আসে না তাই তো না 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 যেটা আপনি প্রথমে দেখেন ওটাই দেখাচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ওকে সময় দিবেন এটা লোডিং হচ্ছে नेटवर्क <coughs> আমাকে বলতেছি স্পেলিং ইজ কারেক্ট হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ কারেক্ট এটা ব্রাউজ ব্রাউজার হচ্ছে আর আপনার কম্পিউটার সমস্যা হতে পারে গুগলে কোনো সমস্যা নেই সবারই আসছে মেবি আপনি এই বেসে সমস্যা মেবি না আর সবারই আমি দেখেছি যে অফেন হয়েছে কেমন আমি মোবাইলে ট্রাই করেছিলাম অ্যান্ড্রয়েড সেটা তাও তো আসছে না এখন মোবাইলে সেম গুগল সেম জিমেইল দিয়ে नाकिंग जिज्ञेस कर सब समस्या नक दी দেখা যায় আপনি আবার বারটা একটা দিকে নক দেন যেখানে আর হয়তো অনেক সময় থাকি না কেমন আপনি কোন টাইমে নক দেন আমি একটা টাইম দিছি না যে ক্লাসের পরে বা এই সেই তো আমার পরে যে একটা ক্লাস আছে তো 11:00 আজকে নক দিব হ্যাঁ 11:00 টায় রাত 11:00 টায় তো আপনি 11:00 পরে নক দেন সমস্যা নেই হ্যাঁ 11:00 পরে আপনি আমাকে কেউ মেসেজ দেন না আমার ফেসবুক আইডি জিতা পার্সোনাল ওইটাতে মেসেজ দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওকে ফাইন गायब कर 
জিবা আজকে যে ডিসপ্লে অ্যাডস ক্যাম্পেইন যেটা হলো এর কোন জায়গা দেন দেখলাম যে পোর্টফোলিও লেখা এই পোর্টফোলিও জিনিসটা কি জিনিস পোর্টফোলিও ধরেন হচ্ছে আপনি আপনার সম্পর্কে একটা ওয়েবসাইট বানালেন আপনি কেমন কাজ করেন কেমন এক্সপার্ট এইগুলো নিয়ে আপনি একটা বলেন ভাই আমি একটা পোর্টফোলিও বানাবো কেমন অথবা আপনি আমি বললাম যে ভাই আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করি একটা ক্লায়েন্ট কে বললাম এটা আমার পোর্টফোলিও সেখানে আমার অভিজ্ঞতাগুলো থাকবে সেখানে আমি কি কি কাজ জানি সেগুলো অ্যাড করা থাকবে এই বিষয়গুলো আর কি বানানো <laughs> সেখানে <laughs> তারপর হচ্ছে আপনার যখন টপ রেটেড হতে হলে আপনাকে 20000 ডলার ইনকাম করতে হবে আচ্ছা এটা কি মামের মানে কাজ করার সংখ্যার ভিত্তিতে নাকি টাকা ডলারের ভিত্তিতে ডলার সংখ্যা সবই কাউন্ট করে এখানে এটা ফাইবার আপনি গেলে একটা ইয়া আছে আর্নিং এর পরে মেবি একটা অ্যানালাইসিস এর একটা ঘর আছে ওইখানে দাও আছে কি কি কন্ডিশনের লেভেল গুলো হয় এটা চেক করবেন ফাইবারে কেমন আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা ভাই আমাদের কি 